Hello everyone! Welcome back to my another vlog or kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome sa aking YouTube channel. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel at pintutin mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. Para sa mga more tips na i-upload ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba magsagot ng actual exam. So, ito, ito ay halos same lamang din sa EPS topic. Kung mapapansin nyo, ito ay topic. Ang topic po ay para dito sa mga nandito na sa Korea. Pero almost same lamang po siya. Nagkakaiba lamang sila dahil ang EPS topic ay para sa mga employment permit system o yung mag apply pa lamang dito sa South Korea. Ang topic po ay para sa mga nandito na sa Korea kung gusto nyo magpalit ng visa, kung ikaw ay E9 visa, gusto mo magpalit ng E7 visa para sa uh, resident visa, kailangan mo mag-take ng topic. Pag naipasa mo to, uh, yung mga exam, maaari ka na makakuha ng E7 visa. So ngayon, uh, sasagutan naman natin siya. Mapapansin nyo ito ay chugup or beginner. Try natin magsagot. Sabi dito, 1 and 2. So, ito ay sample. Sample lamang po ito. So, dito kayo magbe-base. Sabi dito, Pugi wa kachi, kurimol pogo, blank e, almajon, kosul, kursipsyo. Pogo, kurimol pogo, look at the pictures, kachi together. Look at the pictures, blank e, almajon, kosul, kursipsyo. Kung matatandaan nyo, sabi ko, so, dun sa last na video ko, Hanapin nyo kagad yung mga keywords and patterns. Alin ba yung keywords dito? Ang keywords po dito ay ang almajun. So, ang hinahanap dito ay correct. Please choose the correct. And look at the pictures. Ibig sabihin, ibig sabihin niya, tingnan mo yung pictures at hanapin mo yung tama o almajun. Pili mo yung pinakatama. So, sagutan natin. Tingnan nyo yung pictures. Sa so, tingin nyo, ano ba yung pictures? Ano yung inilalarawan niya? Then, tingnan nyo yung pagpipilian. Ang importante dito, dapat marami kayo alam na vocabularies. Kasi yung vocabularies, ang makakatulong sa inyo para ma-determine nyo kung ano nga ba yung uh, tinutukoy dito. Tingnan nyo yung number one. Sabi dito, sagwa. Siya ba ay sagwa? Siya ba ay kwaja? Number three, uyo? Number 4, kudo. Ang sagwa po ay ang apple. Apple po ang sagwa. Ang kwaja ay snack. Ang uyo ay milk. Ang kudo ay shoes. So, ang tamang sagot po ay ang number 2. Siya ay kwaja or snack, cookies. Sa Korea, mga cookies or tinapay ay kwaja ang tawag sa kanila. Kaya ang tamang sagot ay kwaja. Hindi siya sagwa, hindi siya uyo, hindi siya kudo, siya ay kwaja. So, ito yung sample. So, ang hanapin nyo dito ay kung ano yung inilalarawan. Inilalarawan sa pictures. Sagutan natin ang number one. Sabi dito, Igoshi Moshim Nika Black Imbida. Kaya tanong niya kung ano daw yung nasa pictures na to. Kaya tanong niya kung ano nasa pictures na to. Tingnan niyo yung pictures. Tingnan niyo mabuti yung pictures. Sa tingin niyo, ano yung inilalarawan sa pictures? Siya ay parang letters. May tatak. So, sagutan natin. Siya ba ay Kong Chek? Number 2, Sajin. Number 3, Shin Moon. Number 4, Pyunji. Ang Kong Chek po ay ang notebook. Ang Sajin ay pictures. Ang Shin Moon ay jaryo or newspaper. Ang Pyunji ay letters. So, ang tamang sagot po ay Pyunji. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi naman siya kong check or notebook, hindi rin siya sajin or pictures, hindi rin siya mukhang newspaper or shinmon. Ang tamang sagot ay Pyunji. Siya ay letters. Ganun lang makasimple sagutan ang problem na to. Number 2. Chigumun. Chigum. Mo heyo. Chigum is now. Mo what heyo doing. 
Chigong, what are you doing? Yan yung tamang sentence niya. Murul, ang mul po ay water. Ul is a uh, object particle. Blank. So, titignan nyo yung inilalarawan. Ano ba yung inilalarawan sa pictures? Siya ay may, may tao. May iniinom siya. Yun yung mul. Ano yung ginagawa niya or yung action na ginagawa niya? Tingnan natin yung number one. Koryo wo. Koryo yo. Number two. Ilgoyo. Number three. Mashoyo. Number four. Chajayo. Ang koryo, ang koryo yo po ay to draw or nagdo-drawing from the root word na kurida. Ang number two ay ilgoyo or nagbabasa from the root word na ikta. Ilgoyo or nagbabasa. Mashoyo from the root word na mashida or to drink. So ang tamang sagot po ay mashoyo. Number four, chajayo or to pine. Chatta, from the root word na chatta, chajayo, to pine. So, ang tamang sagot po ay mashoyo. Mashida, mashoyo. Kasi siya ay umiinom ng tubig. Murul, mashoyo. Murul, mashoyo. Yan po ang tamang sagot. Tingnan naman natin ang number three. Three to five. Pugiwa kachi mitchul chin pubungwa pande duinen the sits kachin kasil kursipsyo. So ang hinahanap po dito ay pande. Pande ang hinahanap dito. Or yung pandemal niya or kabaliktaran. Yung po yung pande, pandemal, kabaliktaran. Sabi dito, igo or yo woyo. This It's very difficult. Igo or yo woyo. Aniyo. Blank. So ito yung example lamang po. Aniyo. Blank. So hanapin nyo yung kabaliktaran ng or yo woyo. Ano ba yung kabaliktaran ng or yo woyo or ng difficult? Ano ba ang kabaliktaran ng difficult? Easy. O tama po kayo. Easy ang kabaliktaran ng difficult. So sa Korean, ang, deep, ang easy ay Sui woyo. From the root word na swida. Sui woyo. Ang number two, cha kayo. Or small. Number three, apayo. Or sik. Apud, apuda. Number four, opsoyo. Or none. Nothing. Don't have. So ang tamang sagot po ay sui woyo. Or yo woyo, sui woyo. Yan po yung pandemal niya. Or magkabaliktad. Or magkasulungat. Oryo woyo, difficult, suyoyo, easy. Mahirap, madali. Sagutan naman natin ang number 3. Yung waga, jemi, soyo. Yung waga, yung waga is movie or theater. Jemi, soyo, jemi, ta, interesting. Jemi, ta, interesting. Jemi, soyo. Anyo, blank. So, hanapin nyo yung pandemal ng jemi, soyo. Ano ba ang kabaliktaran ng Jemmy is soyo? Or ng interesting? Kabaliktaran niya ay not interesting. Sabi dito, number one, napayo. Napayo is from the root word na napuda. Or bad. Mali po yan. Number two, pisayo. Or from the root word na pisada. Expensive. Mali rin po yan. Kasi ang pandemal ng Pisada ay sada. Oryo woyo. Mali din po. Kasi ang oryo woyo, ang pandemal niya ay sui woyo. Chemi of soyo. Yan po yung tamang sagot. Chemi of soyo. Chemi is soyo. Chemi of soyo. Interesting, not interesting. So number four. Kabangi cheksang wie is soyo. Aniyo, cheksang, blank, e, isoyo. Ang hinanap dito ay yung pandemal ng we. Ang we ay tough. Ano ba yung pandemal ng top? Bottom. Ano ba yung pandemal ng we in Korea? So yun yung hanapin natin ngayon. Kabangi, cheksang, we, e, isoyo. 
Itong E po ito ay particle, location particle to. Itong E. Kung matatanan nyo, ang ESO, E, ESO ay location particle. Kaya dito, ginagamit itong E dahil ito ay location, ang hinahanap niya. So, sagutin natin. Ang pandemal po ng WE ay are. So, hanapin dito natin ang are. Siya ba ay yop? Yop, yop is left side. WE is back side or back. Are is mitte or bottom. Yan po ang pandemal ng WE. Ang are. WE, top, are, bottom. Or sa ilalim. Si taas, sa ilalim. Ang number 4 is sai. Sai sa pagitan or between. Now, sa, uh, sagutan naman natin ang number 5. Ay, kunol. Kusoyo. I turn off the aircon. Sabi dito. Ne. Tousumyon. Tashi. Blank. Ne. Tousumyon. Tashi. Blank. Sabi dito, ano yung kabaliktaran ng kosoyo? Ang kosoyo ay, from the root word na kuda, ay turn up or up. Up ang kuda. So, hanapin nyo yung kabaliktaran niya. Ano ba yung kabaliktaran niya? Ang kabaliktaran po niya ay kyoda or to turn on. Siya ba ay salkayo? Salkayo is to, uh, from the root word na sada, to buy. Salkayo. Kyolkoyo, kolkayo. From the root word na koyoyo or turn on. At number 3 ay yolkayo. From the root word na yolda to open. Yolkayo. Number 4, swilkayo or swida. Swida. So ang tamang sagot po ay yolkayo or turn on. Yan ang tamang sagot. Yan yung kabaliktaran ng Of, on. Kyosoyo, kyolkayo. Turn up, turn on. Tingnan naman natin ang number 6 to 8. Habi dito, Pugiwa kachi, michulchin, kotkwa, wimiga, katun kosul kursipsyo. So, ang hinanap dito ay katun, or same. Yan ang hinanap dito. Iyan yung, ang inyong keyword pattern, katun. Ito ang inyong, uh, ito yung pattern nyo, ito yung keywords. Katun. So, ang ibig sabihin, ang hinahanap ay same. Same ng nasa blank. Itong nasa, ano na to, linya. So, sasagutan natin yung blank. Yung sushi hante, yaksuk si ganul, mares soyo. Yung sushi po ay tao. Mr. Yung Su. Ang hante po ay ginagamit sa person kapag uh, kinaka uh, nakipag-usap ka pag minsan sabi ng tao siya sabi uh, siya sa manang hante yaksuk si ganul mare soyo yaksuk is appointment shigan from uh, shigan is time mare soyo malhada to talk to speak so hanapin niyo yung kaparehas niya ano ba ang kaparehas ng malhada kasi ito ay nasa past tense na kaya siya ay malhe soyo Or sinabi, uh, sinabi mo na. Tinatanong niya. Sinabi, uh, sinabi mo na. Ne, oje. Ne, oje, blank. Sagutan natin number one. Ne, oje, buwas soyo. Siya ba'y buwas soyo? From the root word na puda. Mali po. Mare soyo, buwas soyo. Tok, puda, si, mali. Ilgos soyo. Ilgos soyo is from the root word na ikta, to read. Mali. Number 4 is korosoyo. Ang korosoyo po ay tuwok. From the root word na kolda. Kutta. Tuwok. Number 4, iyagi he soyo. Yan po yung uh, same ng mare soyo. Iyagi he soyo. Iyagi is to talk to speak. Mare soyo to talk to speak din. Siya po yung same niya. Yan yung katulad niya. Iyagi he soyo, mare soyo. Sagutan naman natin yung number, ah, uh, yung problem. Sagutan natin yung problem. Number six. Sabi dito, Onje, tubol kayo? Ang to ay also. Ah, uh, also. To, more. Onje, tubol kayo? 
Onje, when? Kailan uli kayo magkikita? Kailan uli magkikita? Kung you will join yoke, blah, pupsida. Kung you will is Friday, il will wasu mo kung you will. Yan yung kung you will is Friday, you will is days. Join yoke? Join yoke is evening, blah, pupsida. Pupsida is from the root word na puda. Pupsida is parang nagyayahag ka. Pupsida. Let's, uh, let's meet or let's see. Pupsida. Sagutan natin number one. Number one is Tashi or again. Onje, Tashi, buyo kayo. Tiyatanong dito, kailan daw uli magkikita? Kailan uli magkikita? Sabi dito, kung you will, Junyok. Junyok, Tashi, Pupsida. Tashi. Tashi, Pupsida. Onje to bul kayo, kum you will, junyo ke, tashi, pupsida. Ayan po yung tamang sagot, tashi. Number two is kagum. Ang kagum is sometimes. Kum you will, junyo ke, kagum, pupsida. Sometimes, pupsida. Sometimes, minsan. Number three is chamkan. Chamkan is a while. Or, a while. Kum you will, junyo ke, chamkan. So, mali po yan. Number four is Chongmal. Really. Komyul, Jonyoke, really, Pupsida. So, mali din po yan. Ang tamang sagot ay Tashi. Yan po yung tamang sagot, Tashi. Komyul, Jonyoke, Tashi, Pupsida. Number seven. Sujin Shinun, Computerol, Chaju, Soyo. Sujin, Sujin Shinun, Computerol, Chaju, Soyo. Soyo po, from the root word na Suda, To use. Ano ba, ano ba yung uh, same word niya na suda or soyo? Ne, mail. Mail is everyday. Ne, mail. Yes, everyday. Pewoyo. Pewoyo from the root word na peuda. To learn. Mali po yan. Number two is pakwoyo. From the root word na pakuda. Pakwoyo. Pakuya, pakuda to change. Mali din po yan. Number three, sayong heyo. Sayong heyo, from the tour na sa, sayong he, sayong hada, or to use. So, ito yung tamang sagot. Suda at sayong heyo ay almost same. Same po sila. Kaya, tamang sagot. Number four is morobayo. Morobayo is to ask. Muruda. Muruda, morobayo, to ask. Yan po ibig sabihin ng morobayo. Number eight. Sagutan so, natin number 8. Chia chol yoke kakaun koshi isun ni ka? Sabi dito, Chia chol yoke kakaun is close isun ni ka? Meron ba dito na malapit na Chia chol yoke? Yun yung tinatanong niya. Chia chol is Chia chol train. Yoke is station. Ang yoke po ay station. Kakaun koshi is close or nearby. Isumnika or isoyo. Kasi nagtatanong, kay, nagtatanong siya kaya isumnika. Sumnika ang dinugtong sa kanya. Kasi nagtatanong siya. Patanong siya. Pa question mark. So isumnika. Habi dito. Ne. Blank. E isoyo. Isoyo kasi sinagot niya na. Meron. Ne. Kuncho e isoyo. Kuncho is near or nearby. Yan po ang tamang sagot. Kuncho. Kuncho, near. Sabi dito sa number 2, pakat. Pakat is outside. Ne, outside is soyo. Mali po yun. Kasi ang hinahanap ay yung same niya. Or kaparehas niya. Number 3 is taum. Or next. Ne, next is soyo. Taum, next is soyo. So ano yung tinutukoy niya dito? Wala. Kasi next na sinabi niya. Number 4, namjok. Or south. Namjuk is south. So, ang tiyatanong niya, ang sasabi niya ay, Ne, Namjuk ni E is soyo. So, ang hinanap dito ay, Kakaun, uh, yung kakaun or close. So, ang tamang sagot ay, Kuncho or near. Nearby. So, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Itong number 9 to 12, siguro sa lesson 2 na lang. And, dahil mahaba pa na rin yung oras natin, please don't forget to subscribe to my YouTube channel at pindutin mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. 
And hanggang dito na lamang. See you on next vlog. Bye-bye!